नमस्कार म्यूचुअल फंडू चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम चर्चा करेंगे इम्पैक्ट ऑफ सेबी सर्कुलर ऑन ट्रांजैक्शन इन डिफॉल्ट डेट सिक्योरिटीज पोस्ट मेच्योरिटी डेट ऑब्लिक रिडेम्शन डेट तो जो सेबी का सर्कुलर है जिसमें उन्होंने ऐसी सिक्योरिटीज़ के ट्रांजैक्शन के बारे में बात की है जिन्होंने डिफ़ॉल्ट कर दिया है और उनकी मेचोरिटी डेट भी पास हो चुकी है इस सर्कुलर का फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे सर्वप्रथम मैं महेश मोहरीर जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे कल के वीडियो को पसंद किया है और उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है प्लीज़ एक्सप्लेन हाउ दिस सर्कुलर इज़ गोइंग टू हेल्प फ्रैंकलिंग इन्वेस्टर्स तो आज हम उन्हीं का यह प्रश्न लेते हुए इस पर चर्चा करेंगे साथ ही आप देख सकते हैं आयुष गुप्ता जी ने इस पर आंसर देने की कोशिश भी करी है यू शुड होप दिस स्कीम इजेंट नीडेड फॉर एनी फ्रेंकलिंग पोर्टफोलियोज बट एट दिस स्टेज दिस स्कीम कैन हेल्प टू पेपर्स इन फ्रेंकलिंग एस एल इन्फ्रा एंड रिलायंस बिग तो बहुत हद तक उनका आंसर सही है और मैं कहती हूँ जो फर्स्ट स्टेटमेंट उन्होंने लिखी है कि यू शुड होप दिस स्कीम इजेंट नीडेड फॉर एनी फ्रेंकलिंग पोर्टफोलियो मेरे ख्याल से ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है क्योंकि हमें ऐसी उम्मीद करनी चाहिए कि फ्रैंकलिन का कोई भी फंड जो है वो इस स्टेज तक ना पहुँचे इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन पूछा है वी के अरोरा जी ने योर एक्सप्लेनेशन आर वेरी क्लियर एंड यूजफुल बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द इन्वेस्टर्स ऑफ सिक्स वाउंड अप स्कीम ऑफ फ्रेंकलिन आर इन ग्रेट पेन विल दिस सर्कुलर हेल्प दैम ऑल्सो तो इस बात का भी हम जवाब देने की कोशिश करेंगे फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के फंड्स पर इसके इम्पैक्ट को समझने से पहले हम ईडल वाइसेस फंड की चर्चा करेंगे जिन्होंने दो फंड्स को मर्ज करने के लिए एक सर्कुलर निकाला था और वो दो फंड्स हैं ईडल वाइसेस शॉर्ट टर्म फंड एंड ईडल वाइसेस लो ड्यूरेशन फंड तो ईडल वाइसेस लो ड्यूरेशन फंड जो है वो ईडल वाइसेस शॉर्ट टर्म फंड में मर्ज हो जाएगा फर्स्ट जुलाई से सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि इन दोनों फंड्स में सेबी के सर्कुलर का क्या इम्पैक्ट होने वाला है इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा क्लियर होगी और आप लोग फ्रेंकलिन के केस को अधिक आसानी से समझ पाएंगे ईडल वाइसेस ने अपने कम्युनिकेशन में इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्म किया था कि जिन दो फंड्स का जो मैंने आपको पहले बताया है शॉर्ट टर्म फंड एंड लो ड्यूरेशन फंड उनका जो मर्जर होने वाला है उनका जो मेन रीज़न था मर्जर का वो उन्होंने मेंशन किया है द ए यू एम ऑफ द एफोर मैंशन स्कीम्स हैज़ रिड्यूस सिग्निफिकेंटली ओवर द वन ईयर ड्यू टू द डाउनग्रेड इन द रेटिंग ऑफ एन सी डी ऑफ दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन तो दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन की जो रेटिंग थी वो बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड हो गई थी और इसी कारण उन्हें ये मर्जर करना पड़ रहा है क्योंकि ए यू एम बहुत ज़्यादा कम हो गया है मगर नेक्स्ट स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर ध्यान दीजिएगा फर्दर सिंस दीज एन सी डीज आर ऑलरेडी मेच्योर्ड द एम सी इज अनेबल टू सेल दैम एज देयर आई सेन आर लॉक्ड बाय द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स तो जो सेबी का सर्कुलर है वो ये साफ साफ बताता है कि जैसे ही कोई एन सी डी की मेच्योरिटी आती है उसी समय जो डिपॉजिटरीज पार्टिसिपेंट्स हैं और स्टॉक मार्केट्स हैं वो उनके आइसिन को ब्लॉक कर देते हैं और उन एन में फर्दर ट्रेडिंग बंद हो जाती है तो इसके कारण क्या होता है जो इन्वेस्टर्स का पैसा है वो फंस जाता है क्योंकि ना तो दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन उनको पेमेंट कर रहा है क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट कर चुका है और सेकेंडली ना ही वो एन मार्केट में ट्रेड हो रही हैं तो जो इन्वेस्टर्स का पैसा है वो ब्लॉक हो चुका है और वो कब रिलीज होगा इस पर कोई टाइमलाइन दे ही नहीं सकता है और मुझे लगता है कि ये जो है वो बहुत ही वर्स्ट कंडीशन है तो सेबी 23 जून को नया सर्कुलर लाए हैं वो इन्वेस्टर्स को इस तरह की कंडीशन से बाहर निकालेगा तो फर्स्ट जुलाई के बाद क्या होगा कि जो दीवान हाउसिंग की डिफॉल्टेड एन सी हैं जिनकी की मेचोरिटी ख़त्म हो चुकी है वो दोबारा से एक्सचेंज में लिस्ट होंगी और उन पर ट्रेडिंग हो सके हो सकेगी तो ईडल वाइसेस म्यूचुअल फंड जो है वो इन एन को मार्केट में बेच पाएगा और इन्वेस्टर्स को जो भी उसमें से पैसा मिलेगा वो लौटा पाएगा तो एक तरह से ये एक तरह का वेंट है एक तरह का दरवाज़ा है जो सेबी ने प्रोवाइड कराया है जिसके कारण जो लॉकडअप पैसा है उसको कोई ना कोई 
मार्केट मिले कोई ना कोई खरीदार मिले और इस तरह से उनका लेन देन हो सके तो आइए अब हम चलते हैं फ्रैंकलिंग के केस में और जानते हैं कि फ्रैंकलिंग के केस में हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैं फ्रैंकलिंग इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड ले रही हूँ आप अगर इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो आप मेरा जो फैक्ट फैक्टशीट एनालिसिस का वीडियो है वो देख सकते हैं मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए आपको दिख रहा है कि जो दो सिक्योरिटीज़ हैं वो बी डब्ल्यू आर डी यानी डिफ़ॉल्ट यानी जंक की कैटेगरीज में आ गई हैं और ये कौन सी हैं रिलायंस बिग एंड ए और ये ए ग्रुप को बिलोंग करती हैं अब ध्यान दीजिए इनकी मेचोरिटी इनकी मेचोरिटी है फोटीन जनवरी ट्वेंटी इट मीन्स एग्जिस्टिंग रूल के हिसाब से 14 जनवरी 2021 तक ये सिक्योरिटीज़ मार्केट में ट्रेड हो सकती हैं और फ्रैंकलिंग टेम्पल्टन इन सिक्योरिटीज़ को कभी भी बेच सकता है आपको याद होगा जो मैंने एक वीडियो बनाया था रिसेंटली फ्रैंकलिंग के कम्युनिकेशन के बारे में उसमें भी मैंने ये मेंशन किया था कि फ्रेंकलिंग ने इन्वेस्टर्स को ये कम्युनिकेट किया है कि ये सिक्योरिटीज़ ने डिफ़ॉल्ट कर दिया है और वो लोग लीगल एडवाइस दे रहे हैं कि किस तरह से इनको अब मार्केट में बेचा जाए या इसके अगेंस्ट में जो कोलेटरल रखा गया है इन टर्म्स ऑफ कॉरपोरेट गारंटी या फिर शेयर्स के रूप में उसको मार्केट में बेचा जाए तो 14 जनवरी 2021 तक फ्रैंकलिंग के पास इसको इन सिक्योरिटीज़ को डाइल्यूट करने के लिए मार्केट में बेचने के लिए कई तरह के ऑप्शन अवेलेबल हैं परंतु अगर हम एक कंडीशन ऐसी इमेजिन करें कि फोटीन जनवरी ट्वेंटी तक रिलायंस बिग कोई भी पेमेंट नहीं करता ना इंटरेस्ट का पेमेंट करता है और ना ही प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट करता है और वो टोटल डिफ़ॉल्ट कर देता है और 14 जनवरी 2021 के बाद ये सिक्योरिटीज़ मार्केट में ट्रेड होना बंद हो जाएंगी तो सोचिए इसमें जितना भी पैसा इन्वेस्टेड है कितना पैसा इन्वेस्टेड है अप्रॉक्सीमेटली फोर हंड्रेड तो आप सोचिए उस कंडीशन में इन्वेस्टर्स का फोर हंड्रेड एटी इस डेट सिक्योरिटीज़ में स्टक होकर रह जाएगा और उन्हें कोई भी वेंट आउट नहीं मिलेगा परंतु जो एक जुलाई से अब यह नया सर्कुलर लागू होगा उस केस में क्या होगा कि अगर 14 जनवरी 2021 के बाद भी ये सिक्योरिटीज़ डिफ़ॉल्ट कर जाएंगी तो भी फ्रैंकलिंग के पास एक ऑप्शन होगा इनको मार्केट में बेचने का और इन्हें लिक्विडेट कराने का मैं आशा करती हूँ इस एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको ये बात समझ में आई होगी कि जो भी सिक्योरिटीज़ फ्यूचर में डिफ़ॉल्ट कर सकती हैं या कर देंगी उनमें इन्वेस्टर्स का पैसा अब 100 परसेंट ब्लॉक नहीं होगा वो डिफ़ॉल्ट होने के बाद भी उनकी मेचोरिटी डेट आने के बाद भी वो लगातार ट्रेड कर सकती हैं और म्यूचुअल फंड कंपनीज के पास एक ऑप्शन है कि वो उन्हें लिक्विडेट करा सकते हैं अगर आपको इस टॉपिक पर और भी क्लैरिटी चाहिए तो आप मेरे पिछले दो तीन वीडियो देख सकते हैं मैं उन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी तो आपको उन्हें ढूंढने में आसानी होगी अब मैं अपने वीडियो को यहीं विराम देती हूं मैं आशा करती हूं आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा होगा कृपया इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें और लोगों के साथ ज्ञान का संचार करें बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू